नमस्कार ओंकार क्लासेसच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं बायोलॉजीच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे काल आपण बायोलॉजीच्या पहिल्या टॉपिकमधला एक पॉईंट बघितला होता त्याचं नाव होतं आउट ब्रीडिंग डिव्हायसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और कॉन्ट्रावन्सीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन तैमे अपन वेगवेगे पॉइंट पहले होते पेला होता युनिसेक्शुअलिटी मे युनिसेक्शुअल फ्लावर तैयार होता दुसरा पॉइंट अपन बगित होता हेटेरोस्टाइली तीसरा पॉइंट अपन बगित होता हरको गैमी और चौथा पॉइंट अपन बगित होता सेल्फ स्टरिलिटी तो हे पॉइंट हे एक्जाम्पल तो कन्सेप्ट व्यवस्थित लक्षा घया आज जो पॉइंट अपने पहायच है तो आहे पोलन पिस्टील इंटरैक्शन आता पोलन पिस्टील इंटरैक्शन मजे का समझू घेना अगोदर आप भारतीय समाजा एक नेहमी प्रसंग उद्भवतो कि यो तो प्रसंगा की थोड़ीसी इत अपन तुलना करूँ हा पॉइंट समझू घे अपने भारतीय समाजा वधू पहा एक कार्यक्रम आतो कि मुलगी पहा एक कार्यक्रम आतो तो मुलगी पहा कार्यक्रम मुलाकड़े वराकड़े का ही लोक आनी वर कि मुलगा यो तर त्यावेळेला पाहण्याच्या कार्यक्रमामध्ये काही खाण्यापिण्याच्या पदार्थांची देवघे होते मुलीचे मुलाचे कॅरेक्टर त्याला आपल्याला आपल्याला असलेल्या अपेक्षा ह्या विचारून घेतल्या जातात किंवा काय त्याचे कॅरेक्टर आहेत हे बघितले जातात क्वालिटीज बघितल्या जातात असं म्हणूयात मग प्रत्येक वेळेला असंच घडतं का मुलगी पाहायला आल्यानंतर आलेला मुलगा हा मुलीसाठी योग्य असेलच का का नसेलही म्हणजे त्या दृष्टीनं मुलीसाठी तो योग्य असेल तरच आपण त्याला ॲक्सेप्ट करतो अन्यथा आपण नकार देतो किंवा मुलगा जो मुलीला पाहायला आलेला आहे तो सुद्धा मुलगी जर आपल्याला योग्य वाटत नसेल तर तिला नकार देतो म्हणजे प्रत्येक वेळेला योग्य असं किंवा अप्रोप्रिएट स्थळ येईलच असं नसतं मग या प्रसंगाशी थोडीशी तुलना आपण इथे करून बघूयात म्हणजे तुमच्या ते जरा लवकर लक्षात येईल तर पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन म्हणजे काय हे आपल्याला पहिल्यांदा पाहायचं आहे डेफिनेशनच्या स्वरूपात डेफिनेशन जेव्हा सुरू होते तिथे तेव्हा मी तुम्हाला सांगते पोलन म्हणजे पोलन ग्रेन पिस्टील म्हणजे कार्पेल या दोघांच्यातली इंटरॅक्शन इंटरॅक्शन याचा अर्थ अंतरक्रिया देवघेव त्यांच्यामध्ये चालणारं संभाषण असं जरी आपण म्हटलं तरी तर सध्या चालेल इट इज द इंटरॅक्शन ऑफ पोलन ग्रेन विथ स्पोरोफायटिक टिश्यू इट इज द इंटरॅक्शन ऑफ पोलन ग्रेन कोणाची इंटरॅक्शन आहे पोलन ग्रेनची कोणाबरोबर आहे स्पोरोफायटिक टिश्यू कुठली आहे स्पोरोफायटिक टिश्यू स्टिग्मा इट बिगन्स विथ पॉलिनेशन म्हणजे पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन कधी सुरू होते पॉलिनेशनच्या नंतर किंवा पॉलिनेशनच्या वेळेला अँड एंड्स विथ फर्टिलायझेशन आणि कधी संपते इन फर्टिलायझेशनच्या वेळेला ही प्रक्रिया संपते म्हणजे आपल्याकडं मुलागा ब मुलगी बघायला येणारा कार्यक्रम आहे तो पाहुणे आल्यानंतर सुरू होतो आणि ज्या वेळेला लग्न होतं तेव्हा ती प्रोसेस कम्प्लीट होते त्या पद्धतीनं पॉलिनेशननी या प्रक्रियेला सुरुवात होते आणि फर्टिलायझेशननी या प्रक्रियेचा एंड होतो आता इथं डेफिनेशन आहे ती समजून घ्या ऑल द इव्हेंट्स फ्रॉम डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा म्हणजे पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडल्यापासून घडणाऱ्या सगळ्या घटना ही ऑल द इव्हेंट्स फ्रॉम द डिपॉझिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्ह्युल आणि एन त्याच्यानंतर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्हिल म्हणजे पोलन ट्यूब ओव्हिलमध्ये एंट्री करते सिनर्जिडच्या मदतीनं आर रेफर्ड ॲज पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन म्हणजे पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती पडल्यापासून तो जर्मिनेट होतो आणि त्याच्यापासून पोलन ट्यूब तयार होते आणि ती पोलन ट्यूब स्टिग्मापर्यंत जाते आतमध्ये जाते ओव्हिलपर्यंत आत जाते याला म्हणायचं पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन पॉलिनेशन डज नॉट गॅरंटी द ट्रान्सफर ऑफ राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या पॉलिनेशनच्या प्रक्रियेमध्ये राईट टाईपचाच पोलन ग्रेन तिथे येईल याची काही गॅरंटी नाही ऑफन रॉइंग रॉंग टाईप आल्सो लँड ऑन द स्टिग्मा कदाचित रॉंग टाईपचाही पोलन ग्रेन तिथे येऊ शकतो द पिस्टील हॅज द ॲबिलिटी टू रेकग्नाईज आणि ह्या पिस्टीलकडे अशी कपॅसिटी आहे अशी ॲबिलिटी आहे की ती त्या पोलन ग्रेनला ओळखू शकते अँड ॲक्सेप्ट द राईट आणि बरोबर जो आहे योग्य जो आहे म्हणजेच त्याला कॉम्पिटिबल म्हटलं त्याला ती ॲक्सेप्ट करते पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज आणि तो पोलन कशाचा पाहिजे सेम स्पीसीजचा पाहिजे दस द रॉंग टाईप ऑफ पोलन ग्रेन इज डिस्कार्डेड बाय पिस्टील म्हणजे रॉंग टाईपचा जर पोलन ग्रेन तिथे येऊन पडला तर त्याला पिस्टील काय करते डिस्कार्ड करते त्याला घेत नाही स्वीकारत नाही कॉम्पिटेबिलिटी अँड इनकॉम्पिटेबिलिटी कॉम्पिटेबिलिटी म्हणजे योग्य इनकॉम्पिटेबिलिटी म्हणजे अयोग्य 
a pollen pistil is determined by special proteins and he kashavar tharth the pollen pistil madhe एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से मे थोड़क एक केमिकल आहे। धीस प्रोसेस इन हॉल पोलन रिक रेकग्नाइजेशन हम पोलन ली ओखते फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन यर्थ एक टाइप स्पीसीज मधे ठराविक प्रकार से केमिकल अत पोलन मधे स्टिग्मा मधे जर योग्य मैच होना अल तो पोलन ग्रेनला स्टिग्मा स्वीकारते अन्यथा ते जर केमिकल योग्य पद्धति चे स्पीसी नसेल तो ती त्याला इनहिबिट करते इनहिबिट मे तिथ रुजू दी नहीं जर्मिनेश हो द स्टिग्मैटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर रिफ्यूज ऑदर रॉन्ग टाइप मजे तो काय करतो सिग्मैटिक सरफेस और रॉन्ग टाइप या पोलन ग्रेनला मजे इनकॉम्पिटेबल मे ज्यादा अयोग्य मन तो पोलन ग्रेनला ती रिजेक्ट करते ए फिजोलॉजिकल मेकैनिजम ऑपरेट टू इन्श्युअर दैट ओनली इंट्रास्पेसिफिक पोलन ग्रेन जर्मिनेट मे यर्थ आसा है त्याच स्पीसी पोलन ग्रेन जर तिथे यून पड़ला तो रुजाला परमिशन मिलते मजेस त्या दोन केमिकल कुछ तरी मैच होता है पोलन का केमिकल और स्टिग्माच केमिकल जर मैच ज्यादा तिथ प्रोटीन मटल तो रुजाला परमिशन देते द कॉम्पिटेबल पोलन एब्सॉर्ब वॉटर मग योग्य पद्धति का पोलन ग्रेन पड़ियान तो क्या करते वॉटर एब्सॉर्ब करो एंड न्यूट्रि एंड एब्सॉर्ब करते फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा स्टिग्मा सर्फेसपास करो वॉटर आ न्यूट्रि एंड एब्सॉर्ब करते मनू शको स्टिग्मैटिक सिक्रिशन तर का होते जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब तर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतो आणि पोलन ट्यूब तैयार करतो इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल मग ती स्टाइल दिशे ती पोलन ट्यूब का वाढ़ा लगते कारण तिथ स्पेसिफिक केमिकल्स आता ती केमिकल क्या पोलन ट्यूबला वाढ़ी डायरेक्शन दाखवत मे कु डायरेक्शन ने तिनी वाढ़ाए संगत ये केमिकल है द स्टिग्मैटिक सर्फेस प्रोवाइड इसेन्शियल प्री रिक्विसाइड फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन और स्टिग्मा जो सर्फेस है तो योग्य वातावरण तो पोलनला जर्मिनेशन सा देो विच आर अब्सेंट इन पोलन कि जे पोलन मधे नजे पोलन स्वतः एकता रुजू शकत नहीं द पोलन ट्यूब इज फाइनली पुष्ट थ्रू ओव्यूल पोलन ट्यूब तैयार कि ती फाइनली पुष्ट थ्रू ओव्यूल ओव्यूल मधुन ती का होते पुष होते एंड रीच इज द एम्ब्रिओ सैक एम्ब्रिओ सैक मे का हो तो वैष्णवी घाटगे अपन एम्ब्रिओ सैक मे डेवलपमेंट ऑफ फिमेल गैमिटोफाइट शेवटी जे तैयार हो तो डेवलपमेंट या मिओसि एंड मैटोसि प्रोसेस मधे अपन एम्ब्रिओ सैक मटल हो तो मैं एक्सरसाइज मधे प्रश्न देता मुद्दा होमवर्क मधे फिमेल गैमिटोफाइट न मनता एम्ब्रिओ सैक अटल हो तो मे तुम्हें कि बारकाईन तो वीडियो पहाता हे मजा लक्षा आल आल आ तुम्हारा ही का दोष नहीं है कारण प्रत्यक्ष इंटरैक्शन आस वीडियो कि ऑनलाइन अपन पहान ये थोड़स नजर चुकीन का ही राहू शकत आज ही का प्रॉब्लम को वाटले तो मैं फोन करूँ विचारा कि व्हाट्सअपला दया द टीप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सीनर्जी आता पोलन ट्यूब की एंट्री कसी होते कि आप नर फर्टिलाइजेशन पॉइंट मे बारच आहोत पोलन ट्यूब एंट्री करते सीनर्जीड पास एंड देन रि रपचर्स टू रिलीज द कंटेंट जे आत गर ते का होते रपचर होते रपचर मे फुटते कंटेंट रिलीज होते कंटेंट मे का दोन मेल गैमिट्स आता ड्यू टू पोलन पिस्टील इंटरैक्शन इंटेस इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेवलप पोलन पिस्टील इंटरैक्शन मु इंटेन्स कॉम्पिटिशन डेवलप होते इवन इन कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन मे तो योग्य पोलन ग्रेन आला तरी सु कॉम्पिटिशन लपर्धेला सामोर जाव लगत मे जो योग्य है जो लायक है जो इलाइट है तो पोलन ग्रेन तिथ ती स्टिग्मा रुजवन घते लक्षा घया इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आच महत्वाचार रोल है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन मे पोलन ग्रेन कैन ऑल्सो बी इंड्यूस टू जर्मिनेट इन ए सिंथेटिक मेडियम आज पद्धति अपन पोलन ग्रेन सिंथेटिक मेडियम मधे सुधा जर्मिनेट करू शको सो सुक्रोज इंड्यूसेस पोलन जर्मिनेशन सुक्रोज या पड़ियामें पोलन च जर्मिनेशन होते एंड ट्यूब ग्रोथ इन फिट्रो 
आणि या पद्धतीनं पोलन ट्यूब तिथं वाढवू शकतो इन व्हिट्रो या शब्दाचा अर्थ आहे लॅबोरेटरीमध्ये जेव्हा आपण वाढवतो तेव्हा इन व्हिवो म्हणजे बॉडीमध्ये असतं आणि इन व्हिट्रो म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये असतं म्हणजे आउटसाइड असतं हे लक्षात घ्या ॲडिशन ऑफ बोरिक ॲसिड फॅसिलिटेट अँड ॲसेलरेट पोलन जर्मिनेशन आता त्याच सुक्रोजच्या सोल्युशनमध्ये जर आपण बोरिक ॲसिड ठेव घातलं तर त्यामुळं काय होतात बघा दोन पॉईंट फॅसिलिटेट फॅसिलिटेट म्हणजे हेल्प होते अँड ॲसल रेट म्हणजे त्याच्या वाढण्याचा रेट वाढतो ग्रोथचा रेट वाढतो फिजिक्समध्ये तुम्ही शिकला ॲसेलरेशन म्हणजे ॲसेलरेशन या शब्दाचा अर्थ ग्रोथ वाढतो आता नीटला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हे दोन तीन पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे पोलन जर्मिनेशन जर आपल्याला आउटसाइड करायचं असेल इन व्हिट्रो करायचं असेल तर कुठलं सोल्युशन वापरतो आपण सुक्रोजचं सोल्युशन त्याचा जर रेट फॅसिलिटेट करायचा असेल किंवा हेल्प त्याला करायची असेल आणि त्याचं ॲसिलरेशन करायचं असेल तर कुठलं केमिकल वापरलं जातं तर बोरिक ॲसिड वापरलं जातं हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे नीटच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक लेक्चरमध्ये बायोलॉजीच्या मी असे पॉईंट सांगत असते आपल्या क्लासला जाहिरामार्फत एक मुलगी जॉईन झालेली आहे सिद्धी नावाची तर तिचा प्रश्न आहे की नीट आणि जे ईचं तुम्ही घ्यायला कधी सुरुवात करणार आहोत तर आपण आपल्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये जे टेक्स्ट घेतो आहे स्टेट बोर्डचं त्याच्यामध्ये प्रत्येक शिक्षक हा प्रश्न सी ई टीला येतो नीटला येतो जे ईला येतो असं सांगत असतात किंवा त्याचा अकरावीचा काय बेस आहे तोही सांगत असतात एवढं सगळं सांगूनही कोणाला जर काही अडचण असेल तर त्यांनी डायरेक्ट मला कॉन्टॅक्ट करा म्हणजे मी त्यांना फोनवरती काय अडचणी असतील त्या समजावून सांगेन आणि ज्यावेळेला प्रत्यक्ष आपण भेटतो त्यावेळेलासुद्धा आपण सी ई टीचं लेक्चर वेगळं ठेवत असतो त्यातच बराचसा नीट आणि जे ईचा सिलेबस कव्हर होतो याच्यानंतरचा पॉईंट आहे आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन तर हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय आपण बघतो इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच अँड यूज द इन क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट ओनली द डिझायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हँड पॉलिनेटेड अँड यूज द फॉर फर्टिलायझेशन काही योग्य असणारे पोलन ग्रेन वापरले जातात हँड पॉलिनेशनसाठी हँड पॉलिनेशन म्हणजे पॉलिनेशन करण्याची एक पद्धत आहे अँड यूज द फॉर फर्टिलायझेशन धिस इज अ कम्प्लिश्ड थ्रू इमॅस्क्युलेशन अँड बॅगिंग प्रोसेस आणि या हायब्रिडायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये दोन गोष्टी येतात एक इमॅस्क्युलेशन आणि बॅगिंग आता पुन्हा नीटच्या विद्यार्थ्यांनी समजून घ्या इमॅस्क्युलेशन म्हणजे काय इथं तुम्ही लिहून घ्या हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर इमॅस्क्युलेशन म्हणजे हायब्रिडायझेशनच्या टेक्निकमधली एक स्टेप असते त्याला आपण म्हणतो इमॅस्क्युलेशन इमॅस्क्युलेशनची डेफिनेशन काय लक्षात घ्या रिमोल ऑफ अँथर रिमोल ऑफ अँथरलाच आपण काय म्हणतो इमॅस्क्युलेशन आणि बॅगिंग म्हणजे काय लक्षात घ्या ज्या फ्लावरचं आपण इमॅस्क्युलेशन केलेलं आहे त्या फ्लावरला आपण पॉलिथिन बॅगनी स्ट्रॉनी कव्हर करतो याला म्हणायचं बॅगिंग प्रोसेस आता नीटच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा हे दोन पॉईंट लक्षात घ्या हायब्रायझेशनच्या टेक्निकमध्ये दोन स्टेप्स येतात त्यापैकी पहिली स्टेप आपण इमॅस्क्युलेशन पाहतोय आणि दुसरी स्टेप आपण बॅगिंग पाहतोय तर त्या गोष्टी तुम्ही नीटसाठी लक्षात ठेवा यातूनही अजून कोणाला काही अडचणी असतील तर मला व्हॉट्सअपला विचारा किंवा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल तुमच्या सगळ्यांकडे माझा फोन नंबर आहे थँक्यू